আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুধী দর্শকবৃন্দ আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ আছি আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করছি একটি ইমেল দিয়ে ইমেলটি এসেছে একটি বনের কাছ থেকে উনি জানতে চাইছেন ওস্তাদ ওনার প্রতি একজন মানুষ জুলুম করেছে সেটা মানে উনি ওনার বিরুদ্ধে কিছু খারাপ কিছু অন্য মানুষকে বলে বেড়াইছেন উনি তো এখন উনি কিছুদিন উনি কোনো প্রতিবাদ করেন নাই কিন্তু কিছুদিন বাদে উনি জানতে পারছেন যে সেম জুলুম ওই লোকের সাথে অন্যের দ্বারা হয়েছে তো এখন উনি কি ভাবতে পারেন যে আমার প্রতি যে জুলুমটা হয়েছিল ওটার বিচার আল্লাহ করেছেন এটা কি ভাবা বা বলা ওনার গুণা হবে কিনা এটা ভাবতে তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটা না বলা ভালো বললে পরে দেখা যায় নিজের মধ্যে একটু বুজুর্গি ভাব এসে যায় একটু রিয়া এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে শোয়িং অপের এটা ভাবতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মানুষের কাছে এটা বলে বেড়ালে মনে হবে যেন যে উনি খুব বুজুর্গ হয়ে গেছেন সেজন্য এটা হয়েছে হয়তো নিজের এটা ক্ষতি হতে পারে এই জন্য ভাবলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মানুষকে এটা বলা উচিত না সহকারে পড়ার ব্যাপারে অর্থ নিয়ে পড়লে ভালো এটা আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমি ছোটবেলায় প্রমিস করে পরে একটা আল্লাহ মিলিয়ে দিল একটা কোরআন পাঠ মিলিয়ে দিল অর্থ সহ ওটা অনেকবার অনেক শতবার পড়ার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ একটু প্রবলেমে ফেস করতেছি আমি যে কোরআনের যে অর্থ আরবিক এবং বাংলার সাথে বা ইংরেজির সাথে ওটা ক্লাশ হয়ে যায় বুঝেছেন যেখানে এই যে আল্লাহ পাক বলছেন আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছয় দিনে ক্রিয়েট সৃষ্টি করছি কিন্তু কোরআন পাকে লেখা আছে ছয় আয়াম দিন আর আয়াম আয়াম হলো যুগ বা সময় তাহলে এইখানে গিয়ে কোরআনের অর্থ বুঝতে গিয়ে তো আমরা অনেক সময় ভুল হয়ে যাচ্ছি বুঝছেন তারপরে আবার আজকেও দেখলাম এরকম একটা এরকম কারো কোরআন পাঠ বোঝা খুব কঠিন একটা ব্যাপার আমি দেখতে পেয়েছি আমার কিছুটা নলেজ সায়েন্টিফিক নলেজ আল্লাহ রহমতে আছে যেমন আপনার ইয়ে মহাকাশ বিজ্ঞান কারণ হচ্ছে কি মনে করেন এক সময় আইয়াম বলতে যে আপনার একটা সময়কে বোঝানো হয় এটা অনেক সময় সায়েন্সে তো এই বা আপনার মনে করেন যে অনেক আগে তো সায়েন্স এটা জানতো না এখন না সায়েন্স এটা জেনেছে এই জন্য আগের মানুষ যেভাবে বুঝেছে যে যেভাবে বুঝেছে অটত কোনো অর্থ তারা লিখেছে এর জন্য তারা গুণাগার হবে না কারণ এভরিথিং ইজ লার্নিং এর পরেও হলো দেখেন আমরা যেটা এটাকে বলতেছি স্টেজেস অফ টাইম যেটা বলতেছি হয়তো এখন থেকে একশো দুইশো পাঁচশো বছর পরে এই ট্রান্সলেশন মে চেঞ্জ কারণ আইয়াম শব্দের মনে করেন শুধুমাত্র কোরআনেই আমরা যা পড়েছি যে আইয়াম শব্দের অর্থ আছে প্রায় বারো থেকে তেরোটা দেখা যাবে যে এর মধ্যে কোনো না কোনো অর্থ হবে এই জন্য নিয়ম হলো যারা কোরআনের ট্রান্সলেশন তো কোরআনের ট্রান্সলেশন তো সরাসরি হয় না কোরআন থেকে আমরা যা বুঝি সেটা আমাদের ভাষায় আমরা বলি এই জন্য এইটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হবে কিন্তু এই চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমরা গুণাহাগার হব না কারণ উই আর ট্রাইং টু লার্ন আর শিখতে গিয়ে ভুল হলে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে গুণা দেবেন না এই জন্য আমরা যেন এই ভয়ে কোরআনের অর্থ পড়া থেকে যেন দূরে না থাকি কেমন ওকে বোন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে লাইনে আসার জন্য এবং এই বিষয়টাকে ডিসকাস করার জন্য শুনছি <laughs> 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 
প্রশ্নের উত্তর দিন मुश्किल আমাদের কাছে আসলে তখন আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কার সঙ্গে জিন্নে মমিন আছে কারো সাথে অনেকের সঙ্গে সাথে কিছুই নাই কিন্তু তারা ভাব দেখায় ভান করে যে আমার সাথে কিছু আছে এরকম হয় কত রকমের চিটিং দুনিয়াতে হয় অনেকে এটাকে পয়সা ইনকাম করার একটা বিষয় হিসেবেও কিন্তু নিয়ে নেয় কিন্তু ইন জেনারেল যাদের কোরআন হাদিসের এলেম আছে এবং এরকম জিন্নে মমিনও থাকুক অসুবিধা নাই কিন্তু তারা অন্য মানুষকে যারা জিন দ্বারা পজেস্ট হয় যারা যাদেরকে এরকম জিনের কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এদেরকে সহযোগিতা করার জন্য ঝাড় ফুঁক করা এটা যায় এটাতে তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এই ঝাড় ফুঁকটাকে যেন বড় পয়সা ইনকামের একটা হাতিয়ার হিসেবে অনেকে গ্রহণ করে নিয়েছেন রুকিয়াটা আজকে এদিকে চলে যাচ্ছে আনফর্চুনেটলি এটা মানুষের সহযোগিতার জন্য করাটা যায় এবং এটা করলে কোনো অসুবিধা নেই বরং মানুষের উপকার হবে এটা ভালো আল্লাহ তালা যেন এরকম মানুষের উপকার করার তৌফিক আমাদেরকে দান করে আমি জাকুল্লাহ সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবার জন্য বোন আশা করি আপনার উত্তরটি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমরা দু একটি ইমেল নিয়ে নিচ্ছি প্রশ্নটি এসছে একজন ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি বলেছেন আমার কাজের জায়গায় নামাজ পড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এমত অবস্থায় আমি কি কাজের মধ্যে কাজের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করব নাকি বাসায় ফিরে কাজ আর নামাজ আদায় করব। ভালো হতো আপনি কি জাতীয় কোথায় কিভাবে কাজ করেন তার একটা যদি আপনি ই বলতেন মানে ডিটেল দিলে ভালো ছিল কারণ সাধারণত ইউকেতে যে সমস্ত এমপ্লয়াররা আছে তারা সালাতের ব্যাপারে জানে এবং আপনার কাজের মধ্যে কোনো ব্রেক হয় কি না নাকি আপনার কাজে কোনো ব্রেকেরও নিয়ম নাই যদি ব্রেকের নিয়ম না থাকে তাহলে এটা আপনার এমপ্লয়মেন্ট ল অনুযায়ী এটা ইললিগাল এটা কোনো এমপ্লয়ার করতে পারে না আপনি কাজ করলে আপনাকে ব্রেক দিতেই হবে এই জন্য আমাদের পরামর্শ হলো যে প্রথমত আপনি দেখবেন যে আসলেই কি আপনি যেটা মনে করছেন যে কাজের মধ্যে নামাজ পড়ার সুযোগ নেই নাকি আসলে সুযোগ আছে আপনি সাহস করে পড়ছেন না অথবা আপনি সাহস করে এমপ্লয়ারকে আপনি অ্যাপ্রোচ করছেন না দ্যাট মেইন থিং টু সি অনেক জায়গাতে দেখা যায় যে অ্যাপ্রোচ করলে তারা রাজি কিন্তু আপনি হয়তো কোনো কারণে শরমাইয়া অথবা আপনি মনে করছেন আমার চাকরিটা চলে যায় কি না অথবা তারা নন মুসলিম কি মনে করে এভাবে অনেকে আমরা অনেক সময় বলি না এই জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনি ট্রাই করে দেখেন আপনি ব্রেকের সময় নামাজ পড়তে পারেন কি না এরপর আপনি ট্রাই করেন যে আপনার এমপ্লয়ারের সাথে আপনি এই কথা বলবেন যে আমি সালাতের জন্য যদি আধা ঘন্টা নেই আই উইল ওয়ার্ক ওয়ান আওয়ার এক্সট্রা আপনি এটাকে ই করেন অ্যাপ্রোচ করেন কারণ আপনি এই সময়টা তার কাজের ভিতর থেকে আপনি কেন নেবেন বরং আপনি যদি আধা ঘন্টা সে থার্টি মিনিটস আপনাকে সালাতের জন্য অ্যালাউ করে ফিফটিন মিনিটস অ্যালাউ করলে আপনি হাফ অ্যান আওয়ার এক্সট্রা কাজ করে দিবেন তাহলে কোনো এমপ্লয়ার এ ব্যাপারে আর দেখবেন আপত্তি করবেন না এগুলো সব এক্সপ্লোর করবেন এক্সপ্লোর করার পরেও যদি দেখা যায় যে না আপনি পারছেন না তখন আপনি ঘরে এসে ফর দ্য টাইম বিগ নামাজ আদায় করবেন কিন্তু আপনি মাস্ট প্ল্যান করবেন এই জব ছেড়ে এমন কোনো জবে যাবেন যেখানে আপনার সালাত অ্যাফেক্টেড না হয় কারণ রিজিকের মালিক তো আল্লাহ এই জন্য দেখবেন আপনি চেষ্টা করলে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে অল্টারনেটিভ অবশ্যই দিবেন ইনশাআল্লাহ বিজনেস ইনশাআল্লাহ জাকুল্লাহ খায়ের উস্তাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন আশা করি আপনি আপনার বুঝতে পেরেছেন আমরা আরটি ইমেল নিয়ে নিচ্ছি তারপরে ইনশাআল্লাহ আমরা কলে চলে যাব ইমেলটি পাঠিয়েছেন একজন ভাই উনি প্রশ্ন করেছেন তাহিয়াতুল উদু প্রেয়ার ব্যাপারে উনি জানতে চেয়েছেন এটা কিভাবে পড়বেন এবং এটা উনি ফজর সালা আসর সালা এবং মাগরিব সালার পূর্বে পড়তে পারবেন কি না উনি দোয়া চেয়েছেন ফর মাই কিডস মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই প্যারেন্টস মে আল্লাহ ব্লেস অল অফ দেম ইনশাআল্লাহ তাহিয়াতুল উদু তো দুরাকাত নফল নামাজ উজু করার পরেই পড়ার যেটা নিয়ম এইটাকে মেজরিটি স্কলারের ওপিনিয়ন অনুযায়ী এটা জাওয়াতুল আসবাব এজ এ সালা বিকজ অফ এ রিজন এই জন্য এটা যে কোনো সময় পড়া যেতে পারে এমন কি আসরের পরে এমন কি মাগরিবের আগে এমন কি ফজরের আগে এটা হলো মেজরিটি স্কলারের ওপিনিয়ন হানাফি স্কলারদের কিছু কিছু স্কলারদের ওপিনিয়ন হলো যে এটা ফজরের আগে না পড়া আসরের পরে না পড়া মাগরিবের আগে না পড়া 
কিন্তু অন্যান্য মেজরিটি স্কলারদের ওপিনিয়ন হলো স্টিল ইট ক্যান বি ডান এই জন্য আপনি যদি স্যাটিসফাইড হন ইউ ডু ইট অল দা ওয়ে নো প্রবলেম ইটস ফাইন জাকাল্লাহের উস্তাদ ভাই আপনি যিনি প্রশ্ন করেছেন আশা করি আপনি আপনার উত্তরটি বুঝতে পেরেছেন আমরা ফিরে আসছি কলে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাই 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 ডাড ওয়ান্ট টু গো টু হার ইনশাআল্লাহ দিস ইয়া আই হ্যাভ আ কোশ্চেন ইনশাআল্লাহ ভেরি গুড হোয়াটস ইয়ার কোশ্চেন আর ইউ নো গোনা জয়েন দেম ফর হাজ ওনলি দেম গোইং Uh, inshallah when you grow up Allah will give you lots of money and you will go inshallah okay inshallah. and what's your question um, what should they um, what do I should they learn and what should they um, pray okay you know that there are certain uh, they need to learn six duas and uh, I, I, I can give all the six duas now but they're not going to remember that's why there is a small books for that if they contact me while they uh, you leave your number then i can uh, you know the send them the six dua they need to memorize and they have to do umrah then they have to do hajj it's long procedure to go through okay so what would be better if you send us an email or give your number your mom or dad's number then i'll be helping them sending them the dua they need to memorize like they need to memorize labbaik allahumma labbaik they need to memorize rabbana atina fi dunya this dua they need to memorize the dua of drinking zamzam water they need to memorize the inna as-safa wal marwa doing sa'i they need to memorize the dua of the day of arafa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu this dua and they need to know how to give salam to rasulullah sallallahu alaihi wasallam these are the important six duas they should be learning okay okay are you there okay mashallah you are so brave may allah bless you may allah keep you well and inshallah we'll be helping them and may allah accept their intention of going for hajj inshallah it's all right yeah how can we get in contact with you how you can do what get in contact, contact with you oh contact leave your number with our you know the, our control room leave your number with our control room okay thank you very much for your uh, kind call it was such a nice uh, pleasure to uh, accept your call um আমরা পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ দেখি কি আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা আপনারা ভালো আছেন হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মাগরিবের পরে যে ছয় রাকাত নামাজ পড়ে আমি তো আওবিন নামাজ পড়ে নিয়ত করেই বলি আসলে তাহলে ওইটা কিসের নামাজ এটা নফল নামাজ বলে নিয়ত করবেন বল আওবিন বলবো না আওবিন বলবেন না নফল বলবেন শুধু কেমন ভালো রাখে বোন এবং আমাদের জন্য আপনি দোয়া করবেন সুন্দর প্রশ্নের জন্য আশা করি আপনার উত্তর গুলো বুঝতে পেরেছেন আমরা একটি ইমেল নিয়ে নিচ্ছি উস্তাদ আল্লাহ <laughs> you said that i will be sacrificing an animal then you have to sacrifice animal if you said that i will be giving money then you should be giving money uh, that's the main thing apni jokhon sadaqar niyat korechen ki hisebe niyat korechen jodi paisa niyat koren tale paisa diben jodi apni mone koren je kono apni kono mane kono goru sagol jobai kore gorib manuske khawaben tale sei ta apni je bhabe niyat korechen sei bhabe korte hobe inshallah if he did not specify anything then he can give anything as well that's all uh, thank you very much for your question um, i hope you understood the reply of our sheikh ekhon amader shomoy hoye giyeche ekti chotto biratite jawar amra biruti diye jacchi ekhon apnader konurodh thakbe amader shaye thakar totokkhon porjonto assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh